մեծ դատա եւ արհեստական բանականությունը AI-ը մտելա մարկետինգի մեջ։ Սա ամենակարևոր փոփոխությունն է, որ մարկետինգում եղելա 1970-ական թվականներից սկսած։ Դեմոգրաֆիկ սեգմենտ ավարում այլևս չկա։ Եթե ես ճանաչեմ քեզ որ դու ով ես որպես մարդ, ես քեզ կարող եմ ամեն ինչ ցախել։ Եթե դու որպես մարկետոլոգ ասում ես ես թիախավորում եմ 80+ պլուս ֆոլորին, դու մարկետոլոգ չես։ Արհեստական բանականությունը արդեն այսօր բազմաթիվ մասնագետների է սկսում փոխարինել։ Այո ոնց է կարծում մարկետոլոգին մի օր փոխարինելու եթե ոչ։ Ոյ, դժվար հարց եք տալի, ինչու վերաբերվում է կոնտենտի գեներացիա եւ այլնի։ Այդ փոփոխելը շատ հարաբերական է, ավելի շուտ այն մարկետոլոգներով, ովքեր որ գիտեն արհեստական բանականության գործիքներ օգտագործել, իանք փոխարինելու են այն մարկետոլոգներին, ովքեր չգիտեն արհեստական բանականության գործ։ Նույն նույն տրամաբանությունը ինչ որ 30 տարի առաջ, եթե դու կոմպյուտեր իմացողը, փոխարինու այն մարդուն, որը կոմպյուտեր չգիտեր։ Գործիք է ինքը վերջի վերջով։ Արհեստական բանականությունը ինքը որպեսի փոխարինի ամբողջ մի մասնագիտություն կամ մասնագիտության մեջ որոշակի բաներ, լինելու է մի երևի թե, բայց դեր երևի հեռու ապագայում է։ մոտ ապագայում դժվար թե։ Կոնտենտի գեներացիայի տեսակետից ինչ որ չափով օգտակար է այո, բայց ինչը վերաբերվում է ռազմավարության, ինչը վերաբերվում է սեգմենտավորման, ինչը վերաբերվում է վիժնին, այդքան էլ չէ սպահին։ Իսկ արհեստական բանականության գործիքները ոնց կարող են հեշտացնել մարկետոլոգի գործը կամ ոնց են փոխելու նրա գործի բնույթը այսպես ասած։ Շատ լավ հարց է։ Թյուրք արցիկ կա, որ մարկետինգը կրիացիվ ինչ որ բանի մասին չէ։ Մարկետինգը բիզնեսի ֆունկցիա է, այսինքն մարկետինգ փողի մասին է վերջի վերջո։ Փող ստեղծել է բիզնեսի ֆունկցիա։ Որպես այդպիսին ինքը դատայի հիման վրա է, այսինքն եթե դու որպես անձ թվեր, ալգորիթմներ, ֆորմուլաներ չես սիրում, դու մարկետոլոգ չես կարող լինես, ուղակի չես կարող լինես, պիտի սի ես դատա, ես դատա շատ շատ եմ սիրում, ես իսկ զբանե վինանսիստ եմ եղել, այդ պոխ եմ մարկետինգի և այդի ինձ օգնել է իականում, որ սի եմ այդ թվեր և այդ դատան։ Եվ արհեստական բանականությունը դրա մեջ շատ մեծ դերակատարում, դատան այնքան է շատաց է, հա, ինքը զետաբայտերով դատա է, ինքը այնքան դատա է դարձ է աշխարհում, որ դու որպիսի կարող ենաս մշակես է դատան, որոշում կայացնես, կարող ենաս ճիշտ process անես, ճիշտ ձևի filtres ինչ դատանք ես կարևորակո բիզնես, ինչը կարևոր չի քո բիզնեսի համար։ Այդ ամեն ինչ արդեն մարդը անձը չի հասցնում այդ ամեն ինչը անել։ Արհեստական բանականությունը տեղ միանշանակ օգտակար է։ Ինքը վերցնում է այդ ամբողջ մեծ սեթը դատայու, փոփոխական դատայու, անդհատարմացվող դատայ, եւ ինքը կարող անում է բերի այդի հասցնի այն մակարդակի վրա, որ դա օգտակար լինի բիզնեսի վրա որոշում կայացնելու տեսակետից։ Ոչ բոլոր դատանա կարևոր քո բիզնեսի համար, եւ այդ կապը, այդ դատայի քո որոշման կապը վաճառքի հետ, շահույթի հետ, այսինքն արդյունքի հետ այդ կապերն են ֆիքսվե եւ այդ կապերը արհեստական բանականությունը տեղ միանշանակ դեր ունի կատարելու եւ կատարել է այդ դերը։ Բայց հենց խնդիրը բուն խնդիրը ձևակերպումը մարդը, մարդն է տալիս արհեստական բանականությունը հարց, որ այսքան դատան պետքա մշակել այս հրավիրը արժեքի շարժում։ Միքիջ այո եւ միքիջ ոչ, ինչու ոչ, որտե վերջ վերջով կա մշին լեռնինգ, այսինքն ինքը եթե արհեստական բանականություն է, ապա ինքը ինքը իա ֆորմուլան փոփոխելու հմտություն պիտի ունենա։ Եթե ինքի է ֆորմուլան չի կարող անում փոփոխել, դե ինքը ֆորմուլա է ոչ տարեստական բանականություն։ Բայց ֆորմուլան ինչով է տարբեր։ Պիտի կարող անա ինքի ան փոփոխել։ Եվ ինքը փոփոխում է արդյունքի հիման վրա, օրինակ լավ օրինակ բերեմ։ 10 տարի առաջ Facebook-ում, Meta-ում եւ այլնում հան թվային ոլորտում եւ որ դու միասնում ենք ռեկլամ, դու դնում էր, սխնում էր, ինքը գնում էր։ Ասում եմ 18-ից 25 տարեկան աղջիկն է, որը կապում են Երևան, ներկայություն զազայցա, ինչու՞ մի խնդիր ձևակերպ ունեն, ինքը ուղակի ցուց էր տալի։ Եվ այդ եկած տրաֆիկից դու վաճառք ապահովում էիր, թե չէ, իան մեկ էր։ Շկար է թե հստակություն դրա եւ կապը վաճառքի մեջ, իսկ հիմա կա Facebook Pixel, հա, Meta Pixel AI։ Այդ AI գործիքը, որ դու դնում ես քո կայքում, հա, շոկոլադա մի ես ծախում կայքում։ Ինքը տրաֆիկը, որ գալիս է ռեկլամը ցուցա տալի, տրաֆիկը գալիս է Facebook-ից քո կայք, կայքից է առնում է շոկոլադը։ Այդ պահը ինքը ֆիքսում է, որ առնում է, ու ինքը հասկանում է, որ ինչու է դա առնում։ Այդ տիպի մարդը ինչու առավ քո շոկոլադը։ Եվ ինքը հետո հետ է գնում ու սկսում է նման օրինակ մարդկանց ցույց տալ։ քո ռեկլամը առանց քո միջամտության առանց անձի այսինքն այդ ֆորմուլան որ դու նախնական տվել ես ինքը 
այդ վաճարքի հիման վրա հետ վերադառնում է սկսում է շեղել եւ փոփոխել եւ փոփոխել վաճարքի արդեն արդյունքի հիման վրա հա էս էս կապերը մենակ արհեստական բանականոց միականում կարող է անել որովհետեւ այնքան արագ է դատան փոխվում ա պատկերացեք դու 100000 հոգի շոկոլադ հառնում օրեկան տեսեք իշքան դատայի մասին այ իշքան փոփոխություն պիտի են ոչի վրա լինի որ այդ ինքը ուղի եւ բա այդ ամեն ինչը մարդը ուղակի չի կարող անել պիտի լինի արհեստական բանականոց որպիսի դա տեղի ունենա Platform 360 Expo շրջանակում դուք հենց նոր ունեցաք մաստեր կլաս հենց ապագայի մարկետինգի վերաբերյալ Այո Ինչ հետաքրքիր բան է իք պատմում որը բուհերում ապագա մարկետոլոգներին չեն պատմի Մի քանի բան կա նախ եւ առաջ որ ապագա մարկետոլոգը պիտի դատասի այդի պարտադիր ուղակի այսինքն դու եթե բազիսային դատա անալիզի հմտություն չունես դու չես կար մարկետոլոգ լինես այլևս ես առաջին 4 տարին իմ կարիերայով ես արդեն 15 տարս ու տարի եմ մարկետոլոգ եմ առաջին 4 տարին իմ կարիերայի մենակ Excel եմ տեսել մենակ դատա եմ տեսել ոչ հաճախորդ եմ տեսել ոչ կոնտենտ եմ տեսել ռեկլամ չեմ տեսել ես ոչ մի բան չեմ տեսել բացի դա 4 տարի մենակ այսն թվեր եմ տեսել որովհետև թվերի մեջ է փողի գախնիկը գտնել այդ հողի միջով պիտի անցնես որ միատ ադամանդ դուս կա բայց այդ ադամանդը կարող է 5 տարի քեզ շահորդաբեր դարձնի այդ այդ դատայի մեջ մտնելը շատ կարևոր հմտություն է մարկետոլոգի համար եւ երկրորդը էս ամեն ինչի մեջ վերջի վերջով դա էս ա փոխվե էս ա փոխվե այա փոխվե էս շատ բան ա փոխվե այո բայց ինչը չի փոխվել լավ ակեք այդ էլ ֆիքսենք ինչ տիպի մարդ դու պիտի լինես որպես մարկետոլոգ որ դու հաջողակ մարկետոլոգ լինես եւ մի բան կա որը 15 տարի է 40 տարի է չի փոխվե եւ 100 տարի է չի փոխվի հաջողակ մարկետոլոգը պիտի ի սկզբանե լինի հետաքրքրասեր մարդ քեզ պիտի ինչուն ավելի շատ հետաքրքրի քանս թե ինչը դու ինչ ես առել որտեղ ես գնացել այդ հարցերի պատասխանը ինձ շատ ավելի քիչ հետաքրքրի են քանս թե ինչու դու ինչու ես առել դու ինչու ես կոլախմում դու ինչու ես շոկոլադ ուտում այդ ինչուի պատասխանի մեջ է հետո ապագա փողը որ այդ ինչուից դու ստեղծես ինսայթ ինսայթից է ստեղծես արշավ արշավից է ավելի շատ փող գա այդ ինչուն մնացել է բոլորիս մոտ լավ մարկետոլոգների մոտ ամեն թե լավ օրինակ ունեմ այդ հաճախորդ ունեի հայաստանում ջրի ջրի բիզնեսեր գնացել է իա հետ սուպերմարկետ մի հոգի 10 շիշ մեծ էկու լիտրանոսը դրել է իա կարգի մեջ գնում էր ես մի անգամից մոտիկացա ասի ես ինչի եք էլի արե ինչի համար այսի ու ինչոր տանն եք դնում գնում եք քեֆի թե քաղաքից դուս թե ես չեմ կարող չի մանամ ինչու որովհետև գիշե չեմ քնի եթե չի մանամ ինչու որովհետև այդ ինչուի մեջ է գախնիկը մարկետոլոգի իականում եւ ինչ պարզեցիք ինչու էր արել քաղաքից դուս է գնում այդ գիտելիքը ձեզ կարող է նաև օգնել հետագագործունեության մեջ հասկանալ թե ում պիտի թիրախավորեք ում պիտի թիրախավորենք ինչ առիթներ պիտի թիր այս դեպքում առիթեր ոչ թե ովներ բայց ահա նայեք պարզ բան կա ես հասկանալ ու ինչու այս բանը անում ես մարդը չէ այդ ինչուն վերցնում ասեմ օքե այս պատճառով այդ իանում այդ պատճառը կան ուրիշ մարդիկ որ այդ նույն պատճառով կա իանց մեջ այդ դրթարիթը եթե կա ռեմն այդ դրթարիթը իմ համար ուղիղ փողա դառնում եթե այս դրթարիթը կարող ունամ դուց եմ այդ խնդիր իմ համար գումար է այդի դառնում Եթե կարող եմ նաև լինի որ դու մտնում ես այդ ինսայթի մեջ եւ տեսնում ես որ այդ մի հոգին է։ Այդ դեպքում ինձ հետաքրքրի չի, հոգեբանին է հետաքրքրի։ Որովհետև հոգեբանին մեկ հոգուն էլ հետաքրի է իա հոգեբանությունը։ Ինձ հոգեբանությունը հետաքրքրում է այնքանով, ինչքանով որ ծավալ կա, որ դառնում է գումար։ Մարկետոլոգ է։ Փաստորեն հետաքրքրա սիրություն։ Իսկ ուրիշ ինչ որ բնավորության գծեր կան, որոնք պետք են լավ ապագա մարկետոլոգին։ Ահա պիտի մի քիչ էլ ապագան կարող անած դու տեսնես։ Այդ էլ էլի AI խնդիրներից է այս պահին, ինքը ապագան լավ տրամաբանելու ֆունկցիան դեռ չի հասունացել ընդդեմ որ բիզնեսի մեջ ինքը ակտուալ լինի, դու պիտի ապագան տեսնես ինչու։ Նայեք տրամաբանությունն այնա որ ովա ովա դիկավորում կա բրենդը, հա, այս մարկետինգը տերմինոլոգիայա, բայց ասում են դիկավորում, դիկավորում ինչ է, ակամ ովա դիկավորում ովա որոշում որ դու այս դիրքն ունես որոշում է սպառողը այսինքն սպառողների մոտ ինչ որ իանց ուղեղում կա քո մասին դա ա քո իականությունը դու ուզես չուզես իանք են այդ որոշումը կայացնում դու որպես մարկետոլոգ պարզապես փորձում ես ազդես այդ որոշման վրա քո արշավներով քո կոմունիկացիայով եւ այլն չէ եւ երբ որ այդ տեսակետից ես նայում 
դու չես կարողանալու եկ ամսում ազդես, պես բան չի լինում, մի կիտ ժամանակ ատևում, դու պիտի հաստատուն և անընդհատ նույն բանը կոմ ասին կրկնես, որպիսի էտի տպավորվի մարդկանց մոտ և արդեն իանց մոտ էտ տպավորությունով Նաև նշանակում է, որ եշտը ոչ տեկեզ եմ թի ախավորում, այլ կո ապագա հինք տայ հետոն եմ թի ախավորում։ Այդ նշանակում է, ես ինչ-որ մի տեղ, պիտի տրամաբանություն ունենամ, որ ինչպես ա լինելու աշխարը, իմ շուկան ինչ տեսկա ունենալու հինք տարի հետո, իմ սպարողը ինչ ինսայտներ, ինչ կարիքներ դիրիկավորումը որոշելու հմտություն պիտի նաև ունենա մարկետոլոգը։ Իս եթե այդ դեպի այդ հինք տարի հետո գտնվող կետը ճանապարին, ինչ-որ լուրջ պոպոխություն ալինում, ինչքանով առագալինում պոխել մեր Եվ կաղխվացա կոնկերության կայն տարիկա կոնկերությունը, հա, որինակ եմ, եթե դու ստարտապես, դու ամեն երեկ ամիս մեկ կավա փոպը հինք տարվա պլան գծել է նույնիսկ անի մաստասկզբից, որտև դու մեկա հինք տարմ շատ բան ես փոպոխելու, դու պտի անդհատ բան լինես, չկուն լինես և փոպոխես։ Եթե դու չի գիտեմ կոկակոլ ենց կամ պեպսին ենց կամ իչ հոտենց խոշը, իյանց աչվորդ է, ինքը աշխայ ամեն տեղ կա, ավիկայում կա, հարվայն ամերիկայում � Եվ որ այդ ենցա, ուրեմ են ինքը 20 տարի հետոն է լակարող անում պլանավոր եվ չպոպոխի, որտվի ամար շատ հստակա, իյան պետքա ուղակի նոր ծնված մարդիկ կոլա խմող լինեն ապագայուն։ Սյո, շատ պարզա, լավ որինակն � որով հետև հիմակվա իտալիայում 70 տարեկան պապիկները, որ նստաց են փողոցում երայդ զրուց են անում, իյանք կոկակոլա են խմում, որ ինչու, որտվ ինքի եվ որ 14 տարեկան է, կոկակոլա է խմ է, իսկ Հայաստանում Սո ինք նստինք են, երսնինք տարական եմ, որ դարավ 70, ինքը շարունակելու է կոլա խմել։ Եվ այդ ենց մնացասն է կոլա խմելով գալու են։ Այսինք են տրամաբանություն է են, որ դու եթե այդ ծանրակը շիր բրենդն ես, որ հաղուր տարիակաս եվ այլն, դու կարս 20 տարի էլ չպոպոխես, եդ դու ստարտապես, դու պտի առագարակ պոպոխես, սո հարցի պատասխանը կախված դու իշկան ստեղցված ես, իշկան կաս, իշկան կայաց Բայց եթե ինչ-որ գլոբալ լուրջ պապոխություն է տեղի ունենում, այդ որինակ շատ ավելի շատ մարդը հասկանում, թե ինչքան վնասա շակարը։ Ենք պոխ են իանք, կոլա զրո, լուծում միշտ կա, ինքը պորտվելով կլուծ Եվ որ դու մարկետոլոգ ես, դու այդ սաղ արդեն, եթե սպարողը այդ հասկացել է, մարկետոլոգ է, այդ հինք տարի առաջը հասկացել։ Պասորեն այդ աստիճան հերուն անայում լավ մարկետոլոգ է և պարտադիշ։ Որ կանում եք դուք ծանու տեսուրվա Հայաստանի կրթական մակարտակին, հա, որինակ ինչ կանում։ Կս ամերիկ են համասային դասախոս են։ Հայաստանում լավ մարկետոլոգների հիմա հենց բուհերը պատրաստում են։ Շատ լավ հարցա, լավ մարկետոլոգ Ամեն եկ ամիս առաջվա գործիքը, հիմա էլ ակտուալ չի, վեց ամիս հետո հիմա ակվա գործիք էլ ակտուալ չի, սո դու կարով է սովրասնես լավ մարկետոլոգ լինել հիմք հետաքրասիություն, դատա սովրասնես, 
հեռուն տեսնել վիժն էս ամենչը կարող ենք սովի ասնել։ Բա քթիցակ կոչվածը։ Քթիցակ ենց այդ վիժն նա իմ համար էլի։ Բայց այդ ամեն ինչի մեջ դու այն գործիքը որ դու այսօր սովրացնում ես բուհում, ինքը հենց իշնում է որ սկսի աշխատել որպես մարկետոլոգ, էլ ակտուալ չի։ Ու այդ կապը ես չեմ պատկերացնում որ չունեմ խնդրին լուծում, սենց ասեմ, չկա լուծում իմ համար։ Ենքան առագարագա փոփոխնում, բուհեր չեն կարող ակ այդքան առագարագ փոփոխնում։ Բայց տեսական մասով կան որոշակի ֆակուլտետներ, որ շատ լավ են սովրացնում։ Է դեպքում արդյոք իմ աստ ունի բուհում մարկետինգ սովորել։ Գուցե ինքնուսույցը Պարտադիր։ Մայ մարկետինգը վերջ վերջ գիտություն է։ Ինչպես ֆինանսները, ինչպես HR-ը, ինչպես արտադրությունը, օպերացիոնները, այս են բոլոր բիզնեսի ֆունկցիաներ են եւ բոլոր որպես բիզնեսի ֆունկցիաներ իրենք նաեւ գիտություն են։ Այսինքն իհ հիմքում կա գիտական կոնկրետ թեզ։ Եվ այդ գիտական մասը եթե դու չգիտես, դու ուրեմն չես կարող մարկետա։ Դու կարող ես գործիքակազմը տիապետես։ Հա? Բայց որ գործիքակազմը տիապետելով, դու երբեք չես դառնա մարկետինգի տնօրեն։ որտեղ վերևի մակարդակի մարկետոլոգը ռազմավարության վերաբերող բիզնեսի ռազմավարության վրա ազդող մարկետոլոգը չի կարող այդ գիտական հիմքը ճունենա։ Պաստորեն ինքնուսույցը այս ոլորտում այդքան էլ շանս է ճունի։ Ունի բանի մեջ, իա ոտիկների մեջ, հա, ասենք մարկետինգը կա ռազմավարական առում, հետո կա դիջիթալ մարկետինգ, թվային մարկետինգ, թվային մարկետինգ մեկ կա սոշիալ մեդիա մենեջմենտ, չգիտեմ, կոնտենտ գեներացիա, այդ ոտիկների մեջ տեղ կա։ Բայց այդ ինքը մարկետոլոգա, չէ, ինքը սոշիալ մեդիա մենեջերա։ Պատկերացի, դու կարող ես լինել սոշիալ մեդիա մենեջեր, ինքը ինչ որ միտեղ գլոբալ մարկետինգի ոլորտում այ։ Այդի նույնն է, ինչ որ հիմա ասես, ես քրիպտո վալյուտա եմ առնում ծախում, ես ֆինանսիստ եմ։ Դե չես։ Ֆինանսական շուկայի, ինչ որ մի բանում, մի հա, օքեյ։ Բայց դու ֆինանսիստ չես։ Ֆինանսը մասնագիտությունն է, կոչումը մասնագիտությունն է, նույնն է մարկետոլոգն է։ Դու մարկետոլոգ չես, դու կարող ես լինել սոշիալ մեդիա մենեջեր, կոնտենտ գեներացնող, ոչ միայն իանք կան, այլ իանք պետք են։ Ինձ պետ կա կոնտենտ գեներացնող, որովհետև ես չեմ կարող, ես կրեացիվ մարդ չեմ ընդհանրապես։ Ես ոչ մի հատիկ կոնտենտ չեմ կարող գեներացնել։ Իմը չի։ Չեմ, ես այդքան կրեացիվություն չունեմ։ Ինձ պետք է կոնտենտ գեներացնող։ Ուղակ ինձ պետք է այս կոնտենտ գեներացնող, շատ հստակ խնդ է ձևակերպեմ։ Էս թիախային խմբի, էս մարդուն, նենց հարա որոշի զգա։ Ոչ թե մտածի, ոչ թե անի, այլ զգա, որ տեսնում է քո կոնտենտը, ինքը իան վատը զգա, լավը զգա, ուրախը զգա, տխուրը զգա։ Կա որ դա իրեն ավելի արագ կդրթի, որևէ գործողության։ Որովհետև ես ուզում եմ այդ զգացմունքը ասոցացնեմ իմ բրենդի հետ։ Այդ էմոցիան ուզում ինքը ասոցացնի իմ բրենդի հետ։ Ու եթե ամեն անգամ իմ բրենդը որ տեսնում է, այդ նույն բանը զգա, արդեն այդ էմոցիան իմ հետ կասոցացնի, ես գդիկավորվեմ։ Իսկ ո՞նց եք կարծում ես AI գործիքների ներդրումը մարկետինգի ոլորտում, որևէ էթիկական խնդիրներ առաջացնում է, օրինակ data privacy-ի հետ կապված, գաղտնիության հետ կապված եւ այլն։ Այո, երևի թե այո, որոշակի խնդիրներ կան այդտեղ։ Կարող եմ ասել, որ Եվրոպան մի քիչ ագրեսիվ է, հա, GDPR եւ այլն, ինքը ունի իա շատ շատ ավելի ագրեսիվ է այդ ոլորտում, պետությունը, բայց ես կարող եմ ասել, որ ինչը վերաբերում է data privacy-ին եւ այլն, առնվազն իմ տեսակ է այն է, որ բիզնեսի ֆունկցիան շահույ ձևավորելն է եւ բիզնեսը բոլոր գործիքները կօգտագործի, որովհետեւ շահույ ձևավորի։ Ինքն իան սահմանափակելու ֆունկցիա բիզնեսը չունի։ Բիզնեսը երկու պատճառով կարող է սկսել սահմանափակումներ մտցնել, ինքը իա գործիքակազմի մեջ կամ մեկ սպառողական պահանջը, սպառողները ստիպում են որովհետեւ դու լինես ավելի էթիկական, ավելի կանանչ, ավելի եւ այլն, կամ երկրորդը պետությունն է ստիպում, օրենք անցկացնում դառնում է օրենք։ Բացի այդ երկուսից բիզնեսին ստիպելու կամ բիզնեսը ինքը իան սահմանափակելու ֆունկցիա չունի։ Հայաստանյան ընկերություններին ձեր կարծիքով նու մարկետինգի տեսանք ունիս ինչ ապակասում ավելի շատ մեծ հայտնություն հա ձեր վերել այսպես ասած դուրս գալ դրսի շուկաներ եւ այլն ինձ ավելի լայն տարածում ստանալ շատ հետաքրքրի հարց է նայք վերջի վերջով շուկայում ոնց ասացի մարկետինգը դիկավորվել է ժամանակ ատեմ 3 տարի 5 տարի այդ նշանակումա դու կապիտալ ես ներդրում անում 3 տարվա 5 տարվա payback-ով ինչ որ մարկետինգի ներդրում է ռիսկային ավելի համարվում որովհետեւ fixed active չի դառնում Ասենք դու շենք չես առնում, որ դե չլնել գոնե շենքը կծախես, հա։ Այս դեպքում դու մարկետինգը որ ծախսեցի, այդ փորը գնում է այլ հետ չի գալի։ Սո ռիսկը բնականաբար ավելի բարձ է։ Ռիսկի դիմելը դժվար է նամանավանդ, եթե դու քո շուկամ, երբեք դա չես արել։ Հայաստանում։ Հայաստանում էլ չես արել, որովհետև Հայաստանում չկա 3-ից 5 տարվա payback բան արագա։ Ամեն ինչ արագա է փոքր շուկան։ Իմաշ չունի 5 տարի, 8 տարվա 
մարկեց ինգայն ռազմավարություն գծել Հայաստ։ Մի գուծ է թելքոյում, մի գուծ է բանկայինում, հայք ու եկ ոլորդում մի գուծ է Հայաստանում կա ինչ-որ հինգ յոտ տարվատ ռազմավարության տրամաբանություն։ Բայց մ սպահողական տեսակետից և որոտև էտի չեն արել, հնտությունը չունեն։ Բայց լավ բիզնեսի հիմքում ուղակի էտ ներդրումը հետ բերել է չի, նաև հետագա աջնա, պաստոյն այդ աջի համար գրեթե Հայաստանի շուկան փոքրա և դու տենց ես բիզնես է տրամաբանություն, լավ բանով եմ ասում, նորմալա, իյան պետ չի ինքը մարկեցինք իվա շատ սաղսի կամ հինք տարմար ռազմավարսնոր, Հայաստան ու երասնդոքոշուկալին ես, պետ չի, և որ Եվ ինքը տաս տարվա կապիտալը պատրաս դնի մարկեց ինգում։ Եվ ինքը արդեն 30 տարիա դա անումա։ Եվ իմա դու եք էլ ես, դու երբեք չես արե, որտև կո երկրում պետք չի էղ է, ընդհարդով չունես այդ հմտությու Հիմա եթե մեզ ես պահին դիտի ինչ-որ գործարար, ով որոշի, որ ինքը դրակարիքը ունի, ինքը դա ուզումը անել, ինչից պիտի սկսի։ Նո, պտի թիմ ձևավորի և երկարատևելու։ Ամենակարևորը, որ մենեջմենտը, տոպ մենեջմեն� Եվ կոտ հիմն էլ ահմտանալու դրա համար, կոտ հիմը շատ կարևորա։ Այսկն դու ում հետ որ էտի անում ես, կո մարկեցինք տնորենը, կո չի գիտեմ էկսպրտ մենեջերը, արտանման և այլն։ Այդ թիմը, կոմերթյոն թիմը հելը վաճարքի կետերում լինեմ, հետո նոր մարկեցինգը ոնց որ կմիանա դրա վրայից։ Հետի երևի ավի տրամաբանական են, այվ ռիսկերի հեջավորումա, որտև ընդեղ գոն է կոապրանքը դրացա և ինչ-որ մի վաճարք իյանք գիտեն, դու չը գիտես, դու էտ շուկայում չես, ինքը գիտի, որ ինչու են կեզ արնում և կողքնին չեն արնում։ Եվ այդ ինչու իմ անվրա, հետո դու, բայց վերջի վերջով գումարը, որ դու դնում ես մարկեց ինգի, մի Սկսը գիր կարդալուց, նախ անգլեն պարտադիա, որ հետև բոլոր նոր գործիքները, բոլոր նոր գրքերը, գիտության զարգացման բոլոր նոր ճուղերը անգլեր է նովա։ Եվ եթե սպասես ինքը թարգմանվի հայրեն որ դու շատ բնական անգլեր են պետք է խոսես, խոսես կարթաս և այլն։ Երկորդը թվ, ալգորդներ, վորմուլաներ և այլն։ Return on Investment, Acquisition, Cost, Lifetime Value, այդ թվաբանությունց և վորմուլաներս պետ չի վախնալ, պետք է դայամաշ խոր հաղթում է են մարկետոլոգը, որ պատրաստ է մտնում դրա մեջ, մտնում է, թիվը տեսնում է, մի կիչ էլ պետի անվախ լինես, դու բիտք ես որ ասմ է, իշկանը աճելու վաճարկս, ասմ ես, դու պատրաստնես կվոտա վերսնես կովրա, դու 
Երևի նաև արժի փորձել ինչ-որ կերպ զարգասնել հետաքրքրասիրությունը և անալիցիկ մտածելակերպը, ասենք չի գիտեմ նայել շրջապատի մարդկանց, փորձել հասկանալ ինչ են անում, ինչ է են անում, ոնց են անում։ Հետաքրքրասիրությունը ինքն Նստպավորություն այնց, որ ես չի գիտեմ, ես հետարխասիություն կարող եք սովրացնել, ես չի գիտեմ, անկերց ես չեմ պորձ է, բայց եթե կարգո մեջ դա, դա ամպայման զարգաց, որ ինչուն անընթատ հոգեման, որենքը հ խորացեք, այդ սոխը պետք է կլպվի, մարդը սոխի նման է, մենք շատ լերներ ունեն, ինչ-որ ասում է, այդի հաստատ այդ չի, եգրոտ եշ, այդ երոտ չեղ, չորոտ չեղ, հինգերոտ չեղ, ինչքան պորես ենքան պորվում հոգեբանի հետաքրասիրությունն է իմը չի, եթե ծավալայինը արդեն դա գումարի անվերացվում։